Bom dia, amores. Iniciando o vlog um pouco mais tarde. Agora já é sete e meia, já estou na faculdade. Geralmente falo com vocês de manhã de sair de casa. Mas foi uma correria, hoje eu vim de ônibus, então me arrumei correndo para poder sair de casa. E já estou aqui, a minha aula só começa às 10 horas, que é habilidades cirúrgicas. Hoje é segunda, para quem não sabe. E aí eu vim para estudar para a prova da monitoria. Muita gente me perguntou no último vídeo se eu tinha passado na prova da monitoria. Aquela, aquela parte era a primeira etapa, que era a parte de teórica, da prova teórica. E sim, eu, fui passar, eu passei para a próxima etapa. E aí agora a próxima etapa é a prova prática, que vai ser essa semana, na quinta-feira. Então, provavelmente, esse vlog eu me vejo estudando bastante para monitoria e um pouco menos para tutoria. Eu preferi, tipo, me dar um pouco pior na tutoria essa semana para poder tentar passar nessa, nessa monitoria. Então, foi isso que eu decidi. Então, eu esclareci para vocês. Vocês me perguntaram muito, tipo, nos comentários. E aí, a monitoria? Você passou? O que aconteceu? Então, passei sim para a próxima etapa. E eu queria muito agradecer o resultado que eu tô tendo em relação a esses vídeos de vlog da minha rotina. Eu tenho percebido que vocês estão gostando muito, eu tenho recebido muitos comentários. E eu queria só agradecer vocês por todo o carinho de sempre, dizer que vocês arrasam. E vou continuar gravando vlog, que é o tipo de vídeo que eu mais tenho gostado, é gravar esses vlogs da minha rotina. Porque é aquela, aquele momento que sabe que eu sou eu mesma, não tem aquela coisa de tipo, me maquiar toda pra aparecer, ter um roteiro, eu venho e me falo o que dá na minha... Mente, enfim, que eu tô a fim de conversar com vocês e mostro o meu dia a dia, então eu gosto bastante. Mas, enfim, vamos chegar de blá blá blá, que agora eu vou começar a estudar, que eu preciso começar nessa prova, então eu tenho muita coisa ainda pra estudar. E aí eu vou mostrar o meu dia pra vocês, então, beijo! Parei pra lanchar, barra, tomar café da unha que eu não tomei, então tô tomando um Nescau e comendo um misto quente. Vou comer aqui e depois eu falo mais com vocês. Pronto, já fiz meu lanchinho, barra, café da manhã, porque eu não tinha tomado café da manhã. E aí eu vim aqui pra sala de descanso pra poder estudar, porque eu coloquei todos os arquivos em PDF no celular, então eu estou estudando pelo celular, só que minha bateria tá, tipo, descarregando muito rápido por causa... Porque eu tô usando o tempo todo só, né, que a bateria tá viciada ou algo do tipo... Enfim, tá se carregando naturalmente, só que eu quero pra dentro estudar o dia inteiro pelo celular. Então, tenho medo de, tipo, descarregar no final do dia, então eu já coloquei aqui pra carregar. Sei que não é certo isso de colocar, tipo, ele tá em, tipo, 80 e poucos por cento, 87 por cento já colocar, mas eu sou a neurótica de... Eu odeio quando o celular fica abaixo de 50 por cento. Mas tudo bem, falta uma hora mais ou menos pra minha aula começar e eu vou aqui continuar o meu estudo e aí depois eu falo com vocês. Oi, amores, já estou aqui na casa do Rui. A aula de cirúrgicas foi bem legal, bem interessante, gostamos muito. Foi lavagem das mãos e a parte de paramentação, então foi bem interessante. Agora a gente vai almoçar para poder voltar para a tutoria, que a tutoria começa às duas, mas eu e ele sempre gosta de chegar bem cedo para ficar se concentrando para tortura, porque a tutoria é tortura, ainda mais para quem não gosta de ficar falando, sabe? É uma coisa chata tu ficar falando, eu não gosto. Então, mas vamos preparar para a abertura de hoje. Já estou aqui na tutoria, só esperando dar o horário de começar. E aí, depois de terminar a tutoria, eu falo com vocês e conto qual é o assunto desse, dessa semana, né? Então, me desejem boa sorte. Na verdade, quando vocês verem esse vídeo, já vai ser terminado, né? Mas, ai, gente, tô nada afim de falar. Acho que todos os vlogs, se eu for falar com vocês antes da abertura, eu vou falar que não tô afim de falar. Mas tudo bem, eu tô cansada que eu tive que subir uma passarela, que ela é enorme, tipo... Muita escada pra subir e muito pra descer. Então eu tô acabada. Então depois eu falo com vocês. Saí da tutoria, minha mãe tá aqui na igreja, ela mandou a gente vir pra cá, eu e a minha irmã. E ainda estamos aqui, já 7 horas, esperando ela pra irmos pra casa. E já em casa eu falo com vocês. Estamos mortas aqui de cansadas, mas estamos aqui esperando. Oi, gente, cheguei em casa, demorou bastante lá esperando a minha mãe, acho que agora são umas 8. E aí eu tô aqui cozinhando, resolvi fazer caldinho verde. E aí eu tô fazendo pra jantar, que eu tô morrendo de fome. E aí já tá aqui finalizando, eu já coloquei tipo, tudo pra fazer, cozinhar batata, enquanto já cozinhava água com caldo de legumes. E, enfim, já tô fazendo aqui tudinho. E aí depois eu falo com vocês. Ó, aqui eu tô fervendo a água com a linguiça, enfim, já com temperinhos. Aqui tá a batata, já tá finalizando pra eu poder amassar o aqui dentro. E o couve já tá cortado bem ali. Oi, gente, já tomei banho, tô aqui de cara lavada pra começar meu estudo, mas a louca aqui agora, depois de terminar de tomar banho, decidiu que quer passar o óleo com o cabelo. Eu não tenho cuidado muito bem do meu cabelo nessas últimas semanas, e aí eu tô achando que ele tá necessitando, sabe, de uma nutrição. 
Então, eu vou passar o óleo de coco. Não gosto de lavar o cabelo de manhã e de cabelo molhado pra faculdade. Então, eu vou passar o óleo de coco, é, estudar tudo que eu tenho pra estudar. E antes de dormir, eu vou e lavo ele e vou tentar secar uns 10 minutos. Eu tenho um problema muito grave de não de dormir de cabelo molhado. Porque como eu não gosto de lavar de manhã antes de ir pra faculdade, eu sempre lavo meu cabelo à noite. Depois que eu termino de estudar, depois eu tenho de fazer tudo. Porque eu também não gosto de estar com o cabelo molhado, pingando. Porque eu, só, eu não consigo secar cabelo, odeio secar cabelo. Mas hoje eu vou secar porque eu sei que não faz bem dormir de cabelo molhado. Mas enfim, agora eu vou lá fazer, botar o meu cabelo no óleo de coco e volto aqui pra estudar com vocês. Vou estudar pra prova da monitoria, pra prova prática. E aí eu tô com os roteiros, tô com fotos de peças e tudo aqui no meu computador. Então eu vou ficar com o computador aberto e com o caderninho anotando tudo. Bom, gente, já terminei meu estudo, já tá bem tarde, tô bem cansada. E agora eu vou tirar esse óleo do cabelo e secar um pouquinho antes de dormir. Então, mas eu não vou falar mais com vocês, que eu já tô com cara de acabada. Então, boa noite, gente. Beijos e até amanhã. Bom dia, amores. Agora é 6h45, 6h50, por aí. E eu tô bem cansada. Ontem eu dormi muito tarde. E aí, nem vou maquiar hoje. Só tô com o protetor solar, com os produtos que eu tô usando de manhã. E ainda não secou, por isso que tá assim, o meio aparência de oleoso. Mas é porque ainda não secou, eu acabei de passar nesse exato momento. E já vou sair de casa, porque eu tenho aula logo cedo de habilidades clínicas. E eles vão acompanhando todo o meu dia comigo. <música> Tomando cafezinho com o clube social de café da manhã, que eu estava morrendo de fome e muito cansada, então um cafezinho para ver se me acorda. Olha os dois aqui, ó, me trocando, Rui. Eu não é consigo. meu, ele não é teu, ele é meu. E aí, tá animado pra aula? Sim. Tô com sono. Também, também. Bora dormir. <risos> Oi, amores, acabamos de sair da faculdade, é, tivemos aula agora de habilidades clínicas e foi síndrome convulsiva, foi bem interessante, nós já tínhamos uma base disso, porque nós já tínhamos estudado a tutoria síndrome convulsiva e, tipo, epilepsia, então já tínhamos uma base e foi bem legal a aula, gostamos bastante, agora estamos indo para casa do Rui e aí eu vou estudar para monitoria enquanto não dá a hora do almoço e ele vai descansar provavelmente. Oi gente, nem falei com vocês, agora tô na hora do intervalo, já da tarde, já tive aula de vista tística, daqui a pouco é morfo E eu nem falei com vocês porque eu fui pra casa do Rui e aí a gente chegou lá umas 10 e pouco e aí eu estudei bastante, o estudo rendeu muito Rendeu tudo que eu tinha planejado estudar, eu consegui estudar lá Só que como eu tô com os meus roteiros tudo no celular, não podia filmar nada pra vocês porque eu tava estudando pelo celular E anotando nesse caderninho que eu falei pra vocês que eu tô anotando tudo aqui e agora eu tive aula de bioestatística, tá na hora do intervalo e eu vou tentar aproveitar pra dar uma estudada. Vou tentar dar uma estudada, o Rui tá jogando aqui sinuca. E aí depois eu vou pra aula do morfo e depois eu tenho fisioterapia. Olha ele jogando sinuca. Acabou de terminar a minha física, eu tô esperando o Uber pra irmos pra casa. Nem falei pra vocês que eu saí da, saí da aula do morro e saí correndo pra chegar aqui, que minha aula termina às 5h40. E aqui começa às 6 horas. Então eu vim correndo e filmei um pouquinho pra vocês no meu treino da fisioterapia, que é uma chatice, eu odeio. Oi, amores, acabei de chegar em casa, eu vou agora tomar um banho. E enquanto isso, minha mãe tá fazendo jantar, então quando eu saí do banho, pretendo já jantar, ela tá fazendo uma comida que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, mas é mingau de couve. É com fubá, é, couve e, e carne. E eu gosto muito, muito, muito. Se não me engano, é uma, uma receita mineira. Que minha avó, enfim, minha família, por parte de mãe, é toda mineira. Então, eu acho que, se não me engano, é uma receita mineira. Minha avó que fazia sempre. E meu cabelo, ó, tá só frizz hoje. Não sei por quê. Mas eu vou tomar o banho agora e depois falo com vocês. O Rui tá vindo pra cá, que depois de jantar a gente vai começar a estudar. Eu vou estudar pra monitoria ainda. Fica pronto, Miguel, de couve. O Ripena aprovou e tava com medo de experimentar, mas o que, que você achou? É bom. Agora fala por que, que eu tava com medo. Porque eu falei que eu falei comida de cachorro. Não é demais. 
Agora tua mãe vai te bater. Não é nada. Gente, o Rui já está aqui em casa. Acabamos de jantar e vamos começar nosso estudo agora. Eu vou estudar para monitoria e ele vai estudar para tutoria. Como vocês sempre, gostam, vocês sempre gostam de saber o assunto da tutoria, o assunto dessa semana é linguagens e comunicação e os defeitos nesse processo, tipo fazias e tal. E a gente vai começar a estudar, eu pretendo terminar a respiratória, tô quase acabando, iniciar o urinário. Nossa, deu um jeito agora, deu uma dor no pescoço, mas tudo bem. E, gente, eu publiquei um vídeo muito legal hoje, que é o vídeo de experimentando o doce dos Estados Unidos. Experimentou eu, ele e a minha irmã, vou deixar aqui nos cards pra vocês, acho que fica é desse lado. E muita gente comentou em relação ao Rui, que ele é muito quietinho assim nas lives, mas no vídeo ele tava super, tipo... Engraçadinho, sabe? E ele é assim pessoalmente, ele é super gaiato pessoalmente, entendeu? Não sei porque quando é live ele fica assim meio quieto. Mas aí teve até gente que botou hashtag, aparece mais Rui coisa do tipo. Teve gente que adorou, riu muitos comentários. Teve alguém que falou assim, nossa, esse Rui é muito engraçado, morri de rir. E nas, li e, e nas lives, e nos vlogs ele é quietinho, aparece mais Rui, eu ri muito. E enfim, agora a gente vai começar nosso estudo e depois eu converso mais com vocês. Time to pass you by Hope the winds will change to change your mind She always dance when it's raining It wants to start with the name Gente, eu terminei de estudar, agora já é tipo meia noite e pouco, o que a pessoa inventa de fazer? Maquiagem? É porque eu tenho formatura da minha cunhada esse final de semana e eu tava decidindo o que, que eu vou fazer de sombra e aí eu decidi testar uma maquiagem mais colorida, que é essa daqui que é com uma pálpebra luz e tipo, claro que eu tô sem a pele preparada, sem estar tá com a pele preparada, tô sem rímel, tô sem lápis, tô sem delineado, tô sem nada, eu só fiz mais ou menos o esboço. Mas eu gostei muito dessa maquiagem, apesar de ser colorido, eu sou... não gosto muito de colorido, mas eu tenho gostado bastante desses tons mais rosados, mais avermelhados. E, cara, amei essa maquiagem, mas eu não sei se vai combinar muito com o meu vestido e tal, mas eu gostei bastante. Agora, o que a gente vai fazer? Tirar a maquiagem e dormir pra descansar. Eu vou encerrar o vlog por aqui, eu sei que eu falei que eu ia... vocês votaram muito pra eu gravar vlogs de dois... três dias, na verdade... Só que acontece, amanhã eu vou passar o dia inteiro na faculdade e vai ser o mesmo esquema de hoje. Eu vou continuar estudando pelo celular, porque os meus roteiros estão no celular. Então vai ficar um pouco difícil ficar gravando pra vocês. Então eu decidi, nessa semana vai ser só dois dias, mas nos outros dias vai continuar, as outras semanas vão continuar sendo três dias. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei, porque ajuda muito na divulgação. E se é novo no canal, deixa de se inscrever pra, aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Todo sábado, tem, às 19 horas tem vídeo de vlog da minha rotina. E toda terça tem um outro vídeo diferente de assuntos aleatórios. E, enfim, e comentem aí o que vocês acharam dessa make. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar praticamente pronta pra formatura. Porque esse vídeo sai às 19 horas e a formatura, se não me engano, é às 20 horas, 22 horas, quer dizer. Mas é isso. Beijos e tchau, tchau.